Kahlschlag bei Galeria Karstadt-Kaufhof. Auch diese Filiale in Hanau wird dicht gemacht. Ein Schock für alle Hanauer. Traurig. Wo sind die Käufer? Ne? Und warum funktionieren Innenstädte nicht mehr? So mancher Einzelhändler schaut dennoch optimistisch in die Zukunft. Ich glaube auch, dass es eine Chance ist, für eine Stadt ähm, interessant zu werden. Leerstand als Chance für die Innenstädte? Max will es genau wissen und zeigt, wie die Stadt Hanau ihre Innenstadt mit neuen Konzepten retten will. Wir sind im Kunstkaufladen Tacheles. Betrieben wird der vom städtischen Marketing. Nachdem ein Schuhhaus insolvent ging und der neue Eigentümer keinen Nachmieter fand, mietete die Stadt die Immobilie und machte daraus Laden, Galerie und Coworking Space in einem. Leerstand in der Innenstadt verhindern. Die Idee hinter dem Stadtentwicklungsprogramm Hanau aufladen. Mitverantwortlich ist Martin Bieberle, Stadtentwickler und Geschäftsführer der Bauprojekt Hanau Gesellschaft. Menschen an sich brauchen eine Innenstadt, sie brauchen einen lebendigen Ort. Sie können nicht nur von zu Hause kommunizieren, Kaffee trinken, sie können sich auch im Internet nicht weiß ich nicht, wirklich glücklich verlieben. Ja, das macht man dann vielleicht hier in der Innenstadt. Und da gibt es eine gute Chance von, dass die auch immer und immer, immer da sein wird. Die Hanauer und Hanauerinnen haben genaue Vorstellungen für ihre Innenstadt. Die Qualität der Produkte, nicht das Austauschbare, das ist wichtig, finde ich. Und dass man ähm, ja doch so, so, ein, so ein Ereignis hat beim Kaufen. Viele Sachen haben wir jetzt in Hanau nicht. Ja, wir haben jetzt das Forum, was ja auch jetzt ein paar Jahre alt ist. Und davor als Kind und Jugendliche weiß ich, dass das sehr genervt hat, dass wir hier fast gar nichts hatten. Tja, was braucht es? Ich würde sagen, neue Ideen. Dafür nimmt die Stadt auch Geld in die Hand und ist bereit, wenn nötig, Immobilien durch eine Stadttochtergesellschaft zu kaufen. Wie hier in der Hammerstraße. Die leerstehenden Obergeschosse sollen zukünftig Schulungsräume werden. Die Dachgeschosse als Wohnungen für Studierende dienen. Oder am Marktplatz. Bisher plant die Stadt, die Galeria Kaufhof Filiale zu kaufen. Zwar ist die zukünftige Nutzung noch offen, doch die Vorschläge weisen auf eine Mischnutzung der Fläche hin. Das kann gehen von einem Club, das kann gehen selbstverständlich von Handel bis Markthalle, bis Gesundheitszentrum, bis öffentliche Infrastrukturbedarf. Möglich wird der Erwerb durch das städtische Vorkaufsrecht. Eine wichtige Säule für die Stadtentwicklung. Bei Immobilienverkäufen in vielen Teilen der Innenstadt und in einigen Stadtteilen muss die Stadt informiert werden und kann im Zweifel strategisch wichtige Immobilien selbst kaufen. So wie auch beim Spielwarengeschäft Brachmann. Weil der Vorbesitzer keinen Nachfolger finden konnte, drohte dem Laden nach über 175 Jahren das Aus. Die Stadt kaufte die gesamte Immobilie für knapp 2 Millionen Euro. Der Plan, den Laden erstmal in städtischer Regie betreiben. Ein Vorhaben, das wegen der Konkurrenz zu privatwirtschaftlichen Unternehmen auch auf Kritik gestoßen war. Doch die Kritik löste sich von selbst, denn seit letztem Sommer mietet Spielwarenhändler Ralf Glück den Traditionsladen. Für ihn hat sich das Risiko bereits gelohnt. Ich habe aktuell eine vergünstigte Miete. Ich habe Ansprechpartner für alle Probleme, die bei mir die auftreten. Also es gibt so eine Art Werkzeugkasten von der Marketinggesellschaft. Also wenn ich irgendeinen IT-Experten brauche, rufe ich jemanden bei, bei Marketinggesellschaft an und ich kriege den Kontakt vermittelt. Vermitteln, das geht in Hanau auch digital mit dieser Plattform. Die funktioniert ähnlich wie eine Dating-Seite. Sie bietet eine Übersicht über Daten, Leerstände und freie Flächen und ermöglicht so das Matching von Flächen und Nutzungskonzepten. Gefördert wird diese Idee aus Mitteln des Bundes. Die Gewerbeimmobilien der Innenstadt sind digital erfasst, Größe, Lage, Frequenz. Und Sie suchen zum Beispiel eine Immobilie für einen Wollladen, geben Ihr Interesse rein und das wird dann gematcht. Und das Interessante ist, dass auch zukünftige Leerstände, weil wir dann wissen, ab wann ist eine Immobilie frei, ebenfalls schon digital erfasst sind. Auch Theresa Euler und Till Pusch sind das Risiko eingegangen in Hanau und haben einen zweiten Interieur-Design-Store eröffnet. Zuerst als Pop-up entschieden sie nach einem halben Jahr Probe zu bleiben. Trotz anfänglicher Skepsis sehen die Jungunternehmer weiterhin eine Chance für den Einzelhandel. Ich glaube einfach, das ist, ähm, was eine Stadt interessant macht. Und das ist, warum Kunden oder Menschen einfach sagen, 
Ähm, ich gehe da jetzt hin und nehme mir Zeit und schlender durch die Geschäfte durch, weil ich kann überall irgendwie was Besonderes entdecken, was ich halt nicht, nicht immer in jedem Geschäft bekomme. Ja. Die beiden hoffen, dass dadurch langfristig Besucher auch von außerhalb nach Hanau kommen. Besonderheiten erkennen und jungen Unternehmen eine Chance bieten, ein gutes Anliegen bei einer Leerstandsquote von unter 5 in der Innenstadt, ein Programm mit Potenzial, so scheint es. Und doch gilt, eine Patentlösung gegen das Innenstadtsterben gibt es bisher nicht. <lacht>